வணக்கம் என் பேர் ரமேஷ் இளவம்பாடி கிராமம் வேலூர் மாவட்டம் பத்து வருஷமாக இயற்கை விவசாயம் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் இப்போ ரெண்டு வருஷமாக காய்கறியில் கத்திரிக்காய் நம்மளுடைய பாரம்பரிய ரகமான கத்திரிக்காவை வந்து விதை வந்து தேடி பிடிச்சி இது விதை பரவலாக்க பண்ணிகிட்ருக்கோம் தமிழ்நாட்டில் பல ரக கத்திரிக்காய் இருக்கிறப்போ இந்த கத்திரிக்காவில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படி இது வந்து சுவை தான் இது ஒரு ஐம்பது எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்தே வந்து தாத்தாலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே அவங்க வந்து தா இங்கேருந்து வேலூருக்கு தலை மேலே தான் தூக்கிட்டு போவாங்க கத்திரிக்காவை அப்போ இருந்தே வந்து சுவை தான் அவங்க பண்ண முறை வந்து ஆடு வச்சுருப்பாங்க கிடை மடைக்கு அந்த நிலத்த உழுது பண்ணுறதுனால இது வந்து இங்கே இந்த பூமி வந்து எலவம் பண்ணது சுண்ணாம்பு சத்து கொஞ்சம் அதிகம் அதனாலயா தெரியல ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்குது அந்த புவிசார் குறியீட்டுக்காக கேட்டாங்க அப்போ தகவல்லாம் கொடுத்துருக்குறோம் மண் கொண்டு போயிருக்காங்க செக் பண்ணிவிட்டு சொல்லலாம் இது சுவை எப்படி கூடுதலாக இருக்குது அப்படின்ட்டு என்னுடைய சுவைக்காக தான் இது பேர் போனது இளவம்பாடி கத்திரிக்காய் பொதுவாக இளவம்பாடி கத்திரிக்காக்க பயிர் பண்ணுறது வந்து இப்போது குறைஞ்சிருச்சு நீங்கள் எப்போது எப்படி ஆரம்பித்தீங்க திரும்ப ஒரு பத்து வருஷமாகவே இந்த பகுதியில் வந்து நிறைய பேர் அப்படியே விட்டுட்டாங்க செய்யாமல் ஒரு விதையும் இல்லை இங்கேருந்து ஒரு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கிட்டு போனவருக்கு தான் நானே போய் தேடி பிடிச்சி ஒரு நாலு வருஷமாக தேடணும் நம்ம ஊர் விதை வேணும் ஏன்னா இப்போ எல்லாம் நர்சரியில் ஹைப்ரிட் சீட்ஸ் போட்டு தான் நாற்று கொண்டு வந்து நட் நடுறாங்க இது சுவையும் கலரும் நல்ல டிஃப்ரெண்ட் தெரியுது சரி அப்போ சுவை இல்லை அப்படின்னு இப்போ வயசானவங்களாம் கேட்டால் இது அந்த கத்திரிக்காய் இல்லை அப்படின்னா அப்புறம் இப்போது தேடி பிடிச்சி இதை போட்டதுக்கப்புறம் இது இது சாப்பிட்டிங்கன்னா தான் தெரியும் அது சுவை மற்ற கத்திரிக்காய்க்கும் இதுக்கும் நல்லா வித்தியாசம் தெரியும் மற்ற ரகத்து கத்திரிக்காய்க்கும் இந்த ரகத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது வித்தியாசம்னா முள் அதிகமாக இருக்கும் இல்லை செடிக்கு அடியில் இந்த இலைக்கு அடியில் கூட முள் இருக்கும் இந்த ரகம் முள் கத்திரிக்காய் நிறைய ரகம் இருக்குது வேங்கேரி முள் கத்திரி பச்சை கத்திரியிலே முள் கத்திரிலாம் இருக்குது இதில் இளவம்பாடி முள் கத்திரினா அந்த கலரு அதாவது நிறம் வந்து ஊதா நல்லா ஊதா நிறமாக வரும் முள் அதிகமாக இருக்கும் இதோடைய தோலும் வந்து சுவையாக இருக்கும் இது வந்து இந்த கத்திரிக்காய் வந்து சின்னதாக இருக்கும் போதும் பெருசாக இருக்கும் போதும் நிறம் மாறும்னு சொல்கிறாங்களே என்ன மாதிரி நேரத்தில் மாறும் நம்ம சின்னதாக இருக்கும்போது பிஞ்சாக இருக்கும்போது ஊதாவாக இருக்கும் பெருசாக ஆக வெளியூர் ஊதாவாக மாறும் வெண்மையாக மாறும் அந்த நிறம் வந்து அந்த குறையும் என்ன மாதிரி உணவுகள் வந்து இந்த கத்திரிக்காயில் பிரதானமாக சமைக்கப்படுது கத்திரிக்காய் புளி குழம்பு தான் நம்ம முன்னோருக்கு நம்ம பாட்டியெலாம் செஞ்சது எப்படின்னா அப்பா சொல்லியிருக்கார் அந்த மாதிரியும் சொல்லும் ஆமனுக்கு விதை இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து நசுக்கி ஒரு பிடி விதைய நசுக்கி போட்டு ஒரு இரும்பு கரண்டியில் தண்ணி ஊற்றி நம்ம அடுப்பில் வச்சோம்னா அது சூடான உடனே இந்த விதை இடித்து அதில் போட்டோம்னா எண்ணெய் வரும் இப்போ வந்து நம்ம செக் மிஷின் வச்சுனா விளக்க எண்ணெய்ன்றோம் அப்போது அவங்க மிஷின் இல்லாத காலத்தில் சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி செஞ்சேன் அந்த எண்ணெய் எடுத்து போட்டு சட்டியில் வச்சு இதை நான் அதை ஃபுல்லாக கூட கட் பண்ண மாட்டாங்க அது நாளாக கட் பண்ணி அப்படியே போட்டு சமைப்பாங்க நீங்கள் இப்போ உங்கள் வீட்டில் அந்த மாதிரி சமைக்கிறீங்களா ஆ சமைக்கிறோம் அது அதாவது அது ஒரு முறை செய்கிறது இன்னொன்று சுட்டு துவையலாக இருப்பாங்க இட்லி தோசையாக துவையல் மாதிரி பண்ணலாம் நம்ம நம்மாழ்வார்லேருந்து ஜனாதிபதி வரைக்கும் இந்த கத்திரிக்காய் விரும்பி இருக்கிறாங்கன்னு படித்தோம் ஆமாம் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஆ இப்போது அந்த காலம் அது வந்து ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்குங்க இல்லையா அப்போது கேள்விப்பட சொல்ல சொல்லி தான் வெங்க ஜனாதிபதினா வெங்கட்ராமன் வந்து அவர் வேலூர் வரும்போது சாப்பிட்டதாகவும் அது சுவை நல்லா இருக்கவே திரும்ப இதை கேட்டு வாங்கிட்டு போனதுனால அதனால் டெல்லி வரைக்கும் இது ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு அது இல்லாமல் கலைஞர் வந்தால் கூட துரைமுருகன் ஐயா மூலிமா அவர் போகணும்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்புறம் கூடுதலாக ஒரு தகவல் ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறார் சென்னையிலேருந்து சிவாஜியோடைய சிவாஜி இருக்கார் இல்லையா அவர் நடிகர் சங்க தலைவராக நீங்கள் க நான் பசுமை வீடன் புக்கில் பேட்டி கொடுத்தும் போது எனக்கு தெரியாது நீங்கள் ஏங்க கலைஞர் மட்டும் போகிறீங்க சிவாஜியும் விரும்பி நானே வாங்கி போய் கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் அந்த தகவலும் சொல்லுங்கள் இதுக்கப்புறம் அப்படின்றாரு அவர் இப்போவும் இருக்க நடிகர் சங்க தலைவராக வேலம்பாடி வந்து வாங்கிட்டு போய் கொடுப்பாராம் அப்படின்னு ஒரு தகவல் சொல்லுவோம் இந்த கத்திரி விவசாயம் உங்களுக்கு லாபகரமானதாக இருக்கா ஏ இருக்குது நமக்கு இருக்குது நம்ம தான் காய் விற்கலனால விதையாக விற்றுறோம் விதை விற்கிறதுனால லாபம் தான் இப்போ எவ்வளோக்கு ஒரு கிலோ போகுது எவ்வளோ போனால் நல்லா இருக்கும் நாம் நேரடியாக நம் சந்தையில் வாரத்தில் ஒரு நாள் கொடுக்குறோம் அறுபது ரூபான்னு கொடுத்துருக்கோம் ரெகுலராக எப்போவுமே அறுபது ரூபா தான் அது விலை அதிகமானாலும் கம்மியானாலும் ஒரே வேலை தான் இங்கேயே தோட்டத்தானே வந்து வாங்கிப்பாங்க வாரத்தில் இதுக்கு இடையில் சிஎம்சியில் போ அவங்க ஸ்டோர் வச்சுருக்கு டாக்டரு அங்கே ஒரு கொஞ்சம் கொடுத்துருவோம் இப்போ இந்த ரகத்துக்கான விதைகள் வேணும் எங்களுக்கு அப்படின்னா நாங்கள் யார் அணுகுனா
அவங்களும் விலைய வச்சு விதை கொடுக்குறாங்க இந்த கத்திரிக்காய் நாட்டுலாம் வந்து எப்படி வாங்கலாம் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நாற்று வாங்கணும்னா சொன்னானா அவன் பாத்தி விட்டு தான் நாற்று பண்ணுறோம் ஒரு மாதம் முன்னாடியே சொன்னால் பா விட்டு கொடுக்கலாம் எவ்வளோ அளவு கோரிக்கும் கொடுப்பீங்க ஒரு ஏக்கர் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் முன்னாடியே நம்ம ஏன்னா சொல்லிட்டு சில பேர் வாங்காமல் விட்டுறாங்க அதுக்கு பாதி பணம் கட்டிட்டாங்கன்னா நம்ம விட்டு கொடுக்கலாம் இந்த இந்த விதைகளை வந்து நர்சரியில் வாங்கலாமா அப்படின்னு கே நர்சரியில் எங்கேயும் இல்லை இப்போ தான் விதை கொடுத்துட்ருக்குறோம் இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு விதை சேகரிப்பாளர் குழு மூலயமா சுந்தர் யுவராஜ் பிரதீப்லாம் இருக்காங்க எல்லாம் சேர்ந்து தான் விதை நிறைய கொடுத்துட்ருக்குறோம் விதையாகவே கொடுத்துட்றோம் இன்னும் கேட்குறவங்களுக்கு நாற்று போட்டு கொடுக்குறோம் இப்போ இந்த இயற்கை உரங்கள்லாம் வேறு யாருனா கேட்குறாங்கன்னா செஞ்சு கொடுப்பீங்களா நீங்கள் இப்போ நம்ம அதுக்கு நேரம் இல்லை முடிஞ்ச வரைக்கும் தற்சார்பாக வாங்க தற்சார்பாக நம்ம செஞ்சால் மட்டும்தான் லாபம் பார்க்க முடியும் வெளியே ஏதாவது நம்ம வாங்கினோம்னா லாபம் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இயற்கை விவசாயம்னா பொதுவாக நாலு விஷயம் ரொம்ப கவனமாக இருக்கும் அப்போ தான் அதில் கொஞ்சம் பணம் லாபமாக இதில் நிறைய பேர் வந்து சோர்வாக இல்லை தோல்வி அடையிற இல்லை வருமானம் வரலன்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் வந்து நாலு விஷயம் கரெக்டாக பண்ணுவோம் பாரம்பரிய ரகம் அது அந்த இயற்கை விவசாயம்னா பாரம்பரிய ரகம் பண்ணிங்கன்னா நல்லா வரும் ரெண்டாவது வந்து அதுக்கு மூடாக்கு இப்போ நான் கூட போட்டிருப்பேன் இதில் கலக்கா தோல் போட்டிருப்போம் மல்சிங் நம்மக்கிட்ட எது வந்து கம்மியாக கிடைக்குதோ எதுவுமே இல்லைனா நீங்கள் வரப்பு சுற்றி அதாவது உயிர் வலி மாதிரி வச்சு செடி அகத்தி நம்ம ஆமனுக்கு கிடைக்கிறது இந்த தென்னை ஓலை கூட இருக்குது ஏதாவது ஒன்று மூடாக்கு போட்டு பண்ணணும் மேட்டு பாத்தி வச்சு போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் என்ன மாதிரி உயிர் வேலை இங்கே பயன்படுத்துறீங்க இப்போ நம்ம அகத்தி போட்டிருக்கோம் அகத்தி அந்த பக்கம் தெரியும் அகத்தி ஆமனுக்கு போட்டிருக்கு மூங்கில் மாதிரியா நீங்கள் பயன்படுத்து மூங்கில் வந்து நம்ம நிலம் நிறைய இருந்தால் பண்ணலாம் பக்கத்து நிலத்துக்கு அவங்களுக்கு தொந்தரவாக இருக்கும் பத்து அடி மூங்கில் வச்சோம்னா பத்தடி எடை பத்தடி எதுவும் பயிர் வராது நமக்கு பரவாயில்ல பக்கத்து நிலத்துக்கு வேறு சண்டைக்கு வந்துடுவாங்க எல்லாருக்கும் செட் ஆகாது இப்போ பூச்சி தான் இப்போ விவசாயிகள் சந்திக்கிற பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நம்ம வந்து ஒரு நாலு வகையான தெளிப்பு தெளிக்கிறது அதாவது செடி மேலே தெளிக்கிறதுக்காக ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் பத்து இலை கஷாயம் மீன் அமிலம் மோர் கரிசல் அக்னி அசுரம்னு ஒன்று தயாரிச்சு பூச்சிக்கொல்லின்றது தான் நீங்கள் அதை சொல்கிறீங்க பூச்சி விரட்டி கொல்லாது எதுவும் நம்ம பண்ணுவோம் அக்னியாசுரம் ஒன்றும் இல்லை இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா கோமியம் புகையில் இதை பானையில் கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி வச்சு வச்சு போகிறோம் இப்போ என்ன மாதிரி இயற்கை உரங்கள் போடுறோன்னு சொன்னீங்க ஒரு நாலு ரகம் சொன்னீங்க இல்லைங்களா அது எப்படி நீங்களே தயாரிக்கிறீங்களா எப்படி தயாரிப்பு முறை மட்டும் ஷார்ட் ஆகும் ஆ சரி மோ இப்போது கத்திரிக்காய் அப்படின்னா அக்னியாசுரம் ரொம்ப முக்கியம் அது இல்லாமல் க பூச்சி இந்த குருத்து பூச்சி காய்ப்புழுலாம் தாங்க இல்லையா அது பூச்சி வருதோ வரலையோ வாரத்தில் ஒரு நாள் அக்னி அசுரம் கொடுத்துடணும் அது ஒன்றும் இல்லை ஒரு பத்து லிட்ரு கோமியத்தில் ஒரு கிலோ இஞ்சி ஒரு கிலோ பூண்டு ஒரு கிலோ பச்சை மிளகா ஒரு கிலோ புகையில் இது அதை போட்டு கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி எடுத்து வச்சுப்போம் ஒரு ட ஒரு பத்து லிட்ரு தண்ணியில் இரநூறு எம்எல் கலந்து தெளிச்சால் போதும் வாரத்தில் ஒரு நாள் இது கண்டு இது பூக்கள் நிறைய பூக்கிறதுக்கு மோர் கரைசல் தேங்காய் பால் மோர் புளிக்க வச்சு ஒரு வாரம் வச்சுருந்து அது அது ஒரு நாளைக்கு அதாவது மாதத்தில் ஒரு நாலு முறை தெளிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதில் இப்போது அக்னியாசுரம் சொல்லிட்டோம் மோர் கரைசல் அப்புறம் மீன் அமிலம் மீன் கழிவு வெள்ளம் இல்லை மீன் கிடச்சா கூட இது ரெண்டுத்தையும் ஒரு இருபது நாள் வச்சுருந்தோம்னா ஒரு ஜல் திரவம் மாதிரி வரும் அது வந்து ஒரு பத்து லிட்டருக்கு ஒரு ஐம்பது எம்எல் தான் அது ஒரு முறை தெளிப்போம் இது இல்லாமல் அந்த பத்து இலை கஷாயம் அது வேப்பில் நொச்சி பத்து இலை கஷாயம் போகிறோம் இல்லையா கசப்பு தன்மை உடைய ஆடு மாடு மே அதை கசப்பு தன்மை உடைய இலைகளை கோமியம் ஒரு இரநூறு லிட்டரில் போ தண்ணியில் எல்லாத்துலேயும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு கிலோ ஒரு பத்து வகையான இலைகள் போட்டு கோமியம் போட்டு அது ஊற வச்சிடும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு 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 மாதம் முன்னாடியே தயார் பண்ணி வச்சுட்டு தான் நாற்றே விடுவோம் இதெல்லாம் இப்போ விதை நேர்த்தி ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கு விதை நேர்த்தி வந்து சாணம் பொதுவாக பஞ்சகாவியம் அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்துட்டுனா அதில் ஒரு ஒரு பத்து எம்எல் தான் போதும் கொஞ்சம் ஒரு கால் லிட்டர் தண்ணியில் கலந்து ஊற வச்சு நேரில் ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சுட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் எடுத்து நாற்று விட்ருவோம் இது நடவு செய்கிற முறை இதுக்கான காலம்னு ஏதாவது இருக்கா காலம்னா ஆடி மாதம் வைகாசியிலேருந்து நடவு ப ஆரம்பிச்சிடுவாங்க இதில் ஆடி மாதம் கார்த்திகை மாதம் வரைக்கும் நடலாம் வருஷம் பூரா நடுறாங்க ஆனால் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொங்கலுக்கு அப்புறம் வர்ற காய் வந்து அந்த நிறம் சொன்னீங்க இல்லையா வெயிலில் வந்து நிறம் வராது பூச்சி நோயெல்லாம்
வெயில் காலத்தில் வந்து சரியாக வாங்க மாட்டாங்க சூடுன்னு சொல்லிவிட்டு கத்திரிக்காய்னா சாப்பிட்டா சூடாயிருன்ட்டு விலை கொஞ்சம் குறைவாக போகும் இப்போ இங்கே ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து என்ன முறை விவசாயம் பண்ணுறீங்க இயற்கை விவசாயம் தான் நாட்டு மாடு வச்சு தான் பண்ணுறோம் இயற்கை விவசாயத்தில் லாபமே இல்லைன்னு தானே பார்க்கப்படுது அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க லாபம் இல்லை தான் ஆனால் முறையாக அதாவது இப்போ இதில் இருக்கிற சவாலாம் ஒரு பக்கம் விவசாயம் பண்ணுறது ஒன்றுனா அதை விற்கணும் நேரடியாக விற்கிறதுனால லாபம் தான் அதுவும் இப்போ ப மற்ற நர்சரியிலேருந்து வாங்கி நாற்று நாட்டோம்னா காய் விற்கலன்னா வேஸ்ட்டாக தான் போயிடும் அதுலேருந்து விதை எடுக்க முடியாது ஆனால் நம்ம பாரம்பரிய ரகம் பண்ணுறதுனால இதில் இப்போ விற்கலன்னா விட்டுருவோம் இப்போ இப்போ நேற்று பறிச்சோம் இப்போ இன்றைக்கி விற்கலன்னா காய் விட்டுட்டோம்னா விதையாயிடும் ஒரு காயிலேருந்து வர விதையே ஒரு அஞ்சு கிராம் வரும் அதனால் அது கூடுதலில் வருமானம் இப்போ இந்த உழவர் சந்தையெல்லாம் சந்தைப்படுத்துதல் முறை எப்படி இருக்குது கேட்டிருக்கிறாங்க அங்கே என்னென்னா மார்க்கெட் நிலவரத்தை வச்சு தான் வேலை நிர்ணயம் பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணும்போது இதில் நமக்கு சரியான வேலை கிடைக்குமா அப்படின்றது தெரியுது ஏன்னா இப்போ இதுவே இப்போ ஐம்பது சென்ட்டு நம்ம பண்ணுறோம் உரம் போட்டு பூச்சி கொல்லி கடையில் வாங்கி பண்ணோம்னா நூறு கிலோ பண்ணுறாங்க இப்போ பக்கத்து ஒரு நண்பர் எல்லாம் இருக்காரு நூறு கிலோ வரைக்கும் காயாக இருக்கிறாங்க ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு முறை ஆனால் நம்ம பத்து கிலோ தான் வருது இப்போ இதுக்கும் நீங்கள் இயற்கையாகவே நாங்கள் செலவு பண்ணணும் இப்போ புண்ணாக்கு அந்த மாதிரி சிலது செலவு பண்ணால் வரும் நம்ம எதுவும் பண்ணுறது இல்லை சாணம் கோமியம் அப்படி கரைச்சி விட்டுறதுனால பத்து கிலோ தான் வருது இப்போ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு விவசாயம் பண்ணுற விவசாயிகள் வந்து பொதுவாகவே லாபம் அடையலன்றது தானே உண்மையான கருத்தாக இருக்குது அது அதுக்கு வந்து அரசு என்ன பண்ணலாம் அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அரசாங்கம் வந்து இப்போது டிபார்ட்மெண்ட்டில் இப்போ ஒவ்வொரு பிளாக்குக்கும் விரிவாக்க மையம் இருக்குது இல்லையா அதுக்கு வந்து விதை வெளியேருந்து வாங்கி தான் கம்பெனிலேருந்து வாங்கி கொடுக்குறாங்க இல்லை இங்கே வாங்குறாங்க அந்தந்த பகுதி இருக்கிற விவசாயிங்களை ஒருங்கிணைச்சு இப்போ சர்டிஃபிகேட்டுக்காக ஒருங்கிணைச்சிருக்காங்க இயற்கை விவசாயிங்களை அங்கே சான்று வாங்குறதுக்கு அவங்களேருந்து ஊக்குவிக்கணும் அதுக்கு பணம் ஏதாவது இயற்கை விவசாயம் பண்ணவங்களுக்கு மூவாயிரரூபா கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கி வரைக்கும் வரலை நமக்கு சர்டிஃபிகேட் சான்று வாங்கியிருக்கோம் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி மூலிமா ரெண்டு வருஷமாக சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கு அதுக்கு மூவாயிரரூபான்றது அது இன்னும் வரலை இன்னும் கொஞ்சம் பணம் கூடுதலாக கொடுத்தா நிறைய பேர் செய்ய வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இந்தியாவில் முக்கியமான இடத்துல இருக்கிற இந்த கத்திரிக்காரகம் மக்கள்கிட்ட பிரதானமாக போய் சேரலையே அதோட இது என்னவாக இருக்கும் மக்கள்கிட்ட சேரணும் இயற்கையாக பண் இயற்கையாக செஞ்சு அதை அந்த சுவையோடு கொடுத்தோம்னா நான் விரும்பி வாங்குகிறாங்க தேடி வந்து வாங்குகிறாங்க இப்போ ப விவசாயிகளுடைய எண்ணிக்கை வந்து குறைவாக இருக்குது உரிய விலை கிடைக்கல அவங்க செலவு அதிகம் இது வந்து பராமரி கொஞ்சம் சவா மற்ற பயிருடைய கொஞ்சம் சவாலான பயிர் பூச்சி நோயெல்லாம் அதிகமாக வரும் முறையாக பண்ணோம்னா கரெக்டாக பண்ணலாம் இந்த கத்திரி விவசாயத்தை தவிர்த்து வேறு என்ன மாதிரி விவசாயம் பண்ணுறீங்க நீங்கள் இப்போது நெல் நெல் பார்த்தா அந்த அரிய வகையெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ரத்தசாலி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் கிடச்சிது ஒரு பிடி தான் நெல் கிடச்சிது அதை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ஒரு பத்து மூட்டை வர வந்து பண்ணிடுறோம் அந்த ரத்தசாலியோட சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன அதோடய சிறப்பு வந்து ரத்த விருத்தி தான் நான் வந்து ஒரு சிப்பம் வீட்டில் கொஞ்சம் அனிமிக்கு அதான் ரத்த சோகை ஒன்று அதை வாங்கி சாப்பிட்டு பார்த்து ரொம்ப நல்லா ஒரே மாதம் நல்லா முன்னேற்றம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் நெல் அவங்கக்கிட்டே நெல் வாங்கி பயிர் பண்ணலாம் அது ரொம்ப நல்லா இப்போ இப்போ நீங்கள் செக்கு எண்ணெயும் பண்ணுறீங்க இல்லைங்களா ஆமாம் அது எப்படி பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் இப்போ நம்ம விவசாயம்னா இயற்கை விவசாயம் பண்ணால் லாபம் வரலன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ வேர்க்காட்டில் போடுறோம் அப்படின்னா கலகாவாக கொடுத்துருவாங்க இல்லை வேர்க்காட்லையாக கொடுப்பாங்க அப்படி கொடுத்தோம்னா நமக்கு லாபம் கம்மி தான் அது நஷ்டமாக கூட இருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு ஏன்னா இப்போ வந்து இது ஆட்கள் கூலிலாம் வேலை அதிகமாகிடுச்சு அறநூறு எழுநூறுரூபா வாங்குறாங்க கூலி அது அதெல்லாம் நம்ம சொந்தமாக செஞ்சோம்னா பரவாயில்ல ஆள் வச்சு செஞ்சோம்னா லாபம் வராது அதனால் அதை மதிப்பு கூட்டு எண்ணெயாக கொடுத்தோம்னா நல்ல லாபம் வராது இப்போ நாம் கொடுக்குறது எண்ணெய் கடலை எண்ணெயெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இன்னும் கூடுதலாக சித்த வைத்தியர் ஒரு சிலர் சொல்லி செஞ்சுருக்கிறோம் அந்த எண்ணெயில் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வகையான பொருட்கள் போட்டு அந்த செக்கு ஆடுறோம் ஒரு பத்து கிலோ செ களைக்கொட்டை செக்கு அப்படின்னா அதில் வந்து ஐம்பது கிராம் இஞ்சி ஐம்பது கிராம் தனியாக ஒரு எலுமிச்சி மழம் உப்பு ஒரு ஐம்பது கிராம் வெத்தலை ஒரு ரெண்டு இந்த அதாவது பஞ்ச பூத தத்துவம்னுவாங்க இது அஞ்சும் போட்டு செக்கு ஆறும் நல்லா மனமாக இருக்கும் பித்தம் வராதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சிலர் கட கடலை எண்ணெய் வந்து ஒத்துக்காது நல்ல எண்ணெய் சாப்பிட சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி போட்டு செக்காடி
இப்போ வேற என்ன மாதிரி விவசாயத்தில் நீங்கள் முன்னெடுப்பு எடுக்கலான்னு இருக்கீங்க அடுத்து பாரம்பரிய வேத உற்பத்தியில் தான் பண்ணியிருக்கோம் சகப்பு வேண்டை இந்த நீலப்போடலை ஏழு அடி வரும் நீலப்போடலை இதெல்லாம் அரிய வாங்கி யாரும் பண்ண பா யாரும் பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா அதை வாங்கி பண்ணுறோம் இது இல்லாமல் இந்த காய்கறி மூலிமா உடம்பு வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்து வகையான காய்கறி முக்கியமாக அந்த வெதை தேடி போட்டுட்ருக்கோம் கொத்தவரங்காய் இந்த கத்திரிக்காய் புடலங்காய் பீர்க்கங்காய் இந்த சிகப்பு வண்டை வந்து சந்தையில் பெருசாக கிடைக்குதுங்களா இல்லை விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய ஒரு பத்து பேர் தான் பண்ணுறோம் இப்போ அது எல்லாமே பச்சையாக சாப்பிட்றவங்களுக்கு தான் கொடுத்துட்ருக்கு சரி இப்போ விவசாயத்தை நோக்கி வர இளைஞர்களுக்கு உங்களோட வார்த்தைகள் சொல்லணும்னா என்னவா சொல்ல எவ்வளோ நிலம் இருந்தாலும் சரி ஒரு பத்து சென்ட் வந்து வீட்டுக்காவது இயற்கையாக பண்ணி சாப்பிட்டு ஆரோக்கியம் இது எல்லாமே நான் எதுக்கு பண்ணிகிட்ருக்குறேன்னா பணம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஆரோக்கியத்துக்காக பண்ணுறோம் இன்றைக்கி நிறைய நோய் வந்துகிட்டே இருக்குது புதுசு புதுசாக நல்லா இருக்காங்க திடீர்னு கேன்சர்ன்றாங்க மருத்துவமனை நோய்க்கு போக வேண்டியது இருக்குது நம்ம எவ்வளோ பணம் சம்பாரித்தாலும் அங்கே எத்தனை போய் கொடுக்க வேண்டிய சூழல் இருக்குது அது முன்னெச்சரிக்கையாக ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கியூர் மாதிரி இயற்கை விவசாயம் மூலயமா நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கலான்றது என்னுடைய கருத்து இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு பத்து சென்ட்டு அதில் வந்து ஒரு நாலு விஷயம் முக்கியமாக வச்சுக்கணும் விதையை நேர்த்தி பண்ணு பாரம்பரிய ரகமாக தேர்வு செஞ்சு மூடாக்கு போட்டு நீங்கள் பத்து சென்ட்டு இயற்கை விவசாயம் பண்ணால் அதிலே தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு நீங்கள் பழகிட்டிங்கன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு சுற்றி உங்களுக்கு அடுத்த பறி உங்கள் உங்கள் ஊரை சுற்றி இருக்கிறவங்க ரிலேஷனு ஒரு பத்து பேர் இவங்களுக்கு வரைக்கும் கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் எடுத்தோடனே பெரிய அளவில் பண்ணி இதில் வரல ஒன்றும் இல்லைன்னு தான் வெளியே போகிறாங்க அப்படி இல்லாமல் ஒரு பத்து முதல்ல ஒரு பத்து குடும்பம் நீங்கள் சும்மா நான் ஆரம்பிச்சது பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் ஒரு பத்து பேர் சும்மாவே கொடுத்தேன் சாப்பிட்டுட்டு சுவையிலே தெரியும் அவங்க அதிலேருந்து அப்படியே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விரிவடைய வேண்டியது தான் நம்ம விலை வைக்கிற பொருள் கொஞ்சம் மதிப்பு கூட்டி வைக்கணும் காய்கறியில் பண்ண முடியாது இதில் விதை விற்று விதையாக கொடுக்கலாம் நிறைய பேர் இப்போ கவர்மெண்ட்லேயே கூட கேட்குறாங்க டிபார்ட்மெண்ட்டில் நிறைய விதை தேவைப்படுது அப்படின்னு நம்மளால் கொடுக்குறா முடியல இனிமேல் தான் விதை எடுத்து கொடுக்கணும் சரி நன்றிங்க நன்றி